ஒரு சாதாரண ஆள் எப்படி நம்ம நினைச்சத பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் இருப்பீங்க வெரி ரிலேட்டபிள் சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் நீங்க வந்து எவ்வளவு தூரம் கோடிங் எக்ஸ்பர்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறீங்க அதை உங்களோட டயத்துல அப்படிங்கிறது தான் அதனால காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் வழியா தான் நம்ம கோடிங் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது அந்த அந்த ஈடுபாட்டுக்கு ஹோம் ஒர்க்கு இணையான ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் வணக்கம் ரவிக்குமார் வணக்கம் பிரேம் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து மாணவர்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ண நீங்க ஓகே சொன்னதுக்கு முதல்ல உங்களை பத்தி சொல்லுங்க உங்களை பத்தி எல்லாருக்கும் நம்ம மாணவர்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க முதல்ல இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் எப்படி ஆக்கணும்னு விரும்புறேன்னா கிராமப்புற மாணவர்கள் அவங்க நினைக்கிறத பண்றதுக்கு தடையா இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்களோட ஓன் மென்டல் ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் மனசுல வந்து நம்மளால எப்படி நம்ம அந்த ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இல்லாத ஒரு சாதாரண ஆள் எப்படி நம்ம நினைச்சத பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அத ரிலேட் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் நிறைய பேரோட இல்ல இது வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம்தான் சோ இன்னும் கொஞ்சம் வருஷங்கள்ல இது இது இத ப்ராப்பரா நார்மலைஸ் பண்ணி நீங்க நினைக்கிற விஷயங்களை பண்ண முடியுங்கிறத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் அதான் நான் இதை பாக்குறேன் நான் வந்து கல்விக்குடின்னு ஒரு கிராமம் திருவாரூர் மாவட்டத்துல தான் வளர்ந்தேன் அங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆவூர் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ன்ற ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் நான் என்னோட ஸ்கூலிங் எல்லாம் பண்ணேன் அதே சோ ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப்லயும் எந்த விஷயம் எனக்கு எனக்கே தெரியாம என் மேல இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருந்ததுங்கிறதையும் நான் இந்த தருணத்துல ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோட ஸ்கூலிங் அப்போ என்னுடைய குடும்பமும் சரி எனக்கு கிடைத்த ஆசிரியர்களும் சரி ரொம்பவே என்னோட நான் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு முழு காரணம் அப்படிங்கிறத நிச்சயமா சொல்லி ஆகணும் இங்க அவ்வளவு என் என்னோட என்னோட குரோத்தில் அவ்வளவு இன்வால்வ்டா இருந்தாங்க ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே ஸோ ஒரு அரசு பள்ளியிலேருந்து வரும்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணும்போது அவ்வளவு நல்ல ஆசிரியர்கள் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குற எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் எல்லாரும் ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் லைட்லயே தான் காட்டியிருக்காங்க அது படமா இருக்கட்டும் இல்ல ஜென்ரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும் ஆஹ் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் மிகப்பெரிய தாக்கம் என்னோட ஆசிரியர்கள் என்னுடைய குடும்பம் ஆஹ் சோ ஒரு ஆஹ் குடும்பம் வந்து ஆஹ் எக்கனாமிக்கலி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆஹ் வெல் டு டூ சுச்சுவேஷன்ல எல்லாம் இல்ல ஒரு ஆஹ் ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலி எல்லாரும் சேர்ந்த குடும்பம் ஆறு பேர் சேர்ந்த குடும்பம் ஸோ ஆஹ் கஷ்டப்படுற நிலைமையில இருந்திருக்கும் போது கஷ்டப்படுற எல்லா இந்திய குடும்பங்களுக்கும் தெரிஞ்ச ஒரே திறவுகோள் ஆஹ் எஜுகேஷன் தான் ஸோ ஆஹ் சஜஸ்ட் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் எப்பவுமே நல்லா படி ஆனா அதே நேரத்துல நான் முக்கியமான இன்னொரு விஷயத்தையும் என் குடும்பத்துக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா சொல்லுவாங்களே தவிர நீ நீ ஏன் இவ்வளவு படிக்கல அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்க என் மேல எந்த விதமான ப்ரெஷரையுமே போடல பட் எனக்குன்னு ஒரு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு காம்படேட்டிவ்னஸ் இருந்தது அந்த சீலிங் வந்து எப்பவுமே என்னோட பர்சனாலிட்டிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என் கூட இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்காவது நம்ம பண்ணிடணும் அதை விட கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டியிலேயே தான் நான் வளர்ந்தேன் ஸோ என் கூட படித்தவங்க நல்லா படிக்கும் போது சரி அவங்க அளவுக்காவது நம்ம நல்லா படிச்சிடணும் அந்த அந்த ஒரு தாக்கம் இருந்தது என்னோட ஆசிரியர்களோட ஊக்குவிப்பும் மிக முக்கியமான காரணமா இருந்தது ஆஹ் ஸோ அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் பன்னெண்டாவது முடிக்கிற பன பன்னெண்டாவது முடிக்கும் போது அரசு பள்ளிகளுக்கு மத்தியில என் திருவாரூர் மாவட்டத்துல ஒரு ஆஹ் டிஸ்ட்ரிக் ரேங்க் ஹோல்டரா ஐ வாஸ் ஏபிள் டு செக்யூர் தட் பொசிஷன் மாதிரி சோ அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க எவ்வளவு பேர் அந்த அந்த என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நிறைய பேர் இருப்பீங்க வெரி ரிலேட்டபிள் சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் ஏன்னா வந்து 
அந்த சீலிங் ஃபார் என்னோட ஃபேம் என்னோட குடும்பத்துக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சஜஷன் அவங்க கேரி அவங்களுக்கு அவங்களோட எக்ஸ்போஷர்ல இருந்து இருந்த ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போயிடுப்பா நீ வந்து செக்யூரா இருக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ நீ வந்து ஒரு ஒரு டீச்சிங் ஜாப் ட்ரை பண்ணு இல்ல பேங்க்ல ஏதாவது ஒரு ஜாப் ட்ரை பண்ணு அந்த மாதிரி சஜஷன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருந்த ஈடுபாடுகளை வச்சு எனக்கு அதுல அந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ்ல ஈடுபாடு அந்த அந்த டைம் ஆஃப் மை லைஃப்ல இல்லை எனக்கு வந்து மெடிசன் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டிஸ்பைட் ஆஸ் கிளிஷேட் ஆஸ் இட் சவுண்ட்ஸ் எனக்கு அந்த ஃபீல்ட்ஸ்ல தான் எனக்கு பர்சனலா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது விஐடி வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வெல்லூர்லேருந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரூர் கிராமப்புற மாணவர்கள் ஏன்னா மாவட்ட அளவில் ரேங்க் எடுத்தவங்களுக்கு மெ மெரிட் ஸ்கீமில் ஒரு ஏனோ ஃப்ரீ சீட் தர்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பற்றி தெரிய வந்தது என் ஸ்கூல் மூலயமா தான் தெரிய வந்தது அதுவுமே ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் டு தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு ஸ்டார்ஸ்ங்கிற ஸ்கீமு கீழே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அது வந்து குடும்பத்துக்கும் சரி உறவினர்களுக்கும் சரி மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஒரு ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துக்கு எந்த விதமான செலவுமே இல்லாமல் நாலு வருஷம் ஒரு ஒரு எஸ்டிம்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நாலு வருஷம் கோர்சஸ் என்ன கோர்ஸ் விருப்பப்படுறோமோ அதை படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரெசென்ட் ஆகும்போது கண்ணை மூடிட்டு எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நானும் எனக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய நேம் அண்ட் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கையில் பா பார்த்ததில்லை ஸோ ஒரு ஓவர் வெல்மிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பா அதுவும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேருந்தும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃப்ரீ சீட் கொடுக்குறாங்க ஸோ கூட நம்ம கூட இருக்க போற அந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஹைலி மோட்டிவேட்டட் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸா இருப்பாங்க நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் புரியறதுக்கு முன்னாடியே ஐ ஜாயின் த காலேஜ் ஸோ அங்கே போயிட்டு அந்த எக்ஸ்போஷர் அந்த கல்ச்சரல் சேஞ்ச் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட்லேருந்தும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்போஷர் அப்போது எங் எங்களுக்கு இருந்த ஒரு 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 அவுட்லுக் என்னென்னா எப்படி நம்ம இங்கே போய் சர்வைவ் ஆக போகிறோம் எப்படி நம்ம சமாளிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அவுட்லுக் நான் இப்போ திரும்பி பார்க்கும்போது அதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளால எங்கேயுமே போயிருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை தான் வருது நிச்சயமா ஏன்னா ஒரு நீங்க உங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிற ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள இருந்துட்டு உங்களை கொண்டு போய் ஆஹ் இதுதான் உலகம் அப்படின்னு காட்டும் போது ஆஹ் இனிஷியலா ரொம்பவே பயமா இருக்கும் அந்த பயம் இருந்தது ஆஹ் பட் எல்லார்கிட்டேருந்தும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கத்துக்க முடியுங்கிறது எங்களுக்கே தெரியாம நாங்க பண்ணிக்கிட்டு ஆஹ் வெளியில வரும்போது அந்த பிளேஸ் வந்து அவ்வளோ ஆஹ் ஆஹ் லைஃப் சேஞ்சிங்கான பிளேஸா தான் நான் இப்ப இப்பவும் பாக்குறேன் ஸோ அப்படி நான் அந்த நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போது ஆஹ் சுத்தி இருந்த பியர்ஸோட இன்ஃபுளுயன்ஸா இருக்கட்டும் இது இதை நம்ம இப்படி பண்ணலாம் ஆஹ் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன என்ன இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் பண்ணங்கிறதையும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன என் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் படி நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிஐடியில் பண்ணேன் ஸோ நான் இந்த நாலு வருஷம் முடிக்கிற டயத்தில் கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கட்டும் இதே மாதிரி முப்பது டிஸ் மாவட்டத்துலேருந்தும் வந்த மற்ற மாணவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களோட இன்புட்ஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாமும் மிகப்பெரிய ஒரு ஊக்கமா இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏழ்மையான சுச்சுவேஷன்ல வந்து வந்திருக்கேன் நம்ம கொஞ்சம் பெரிய ஆள் ஆகணும் நல்லா எல்லா விஷயத்தையும் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் ஈடுபாட்டோட படிக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தான் இனிஷியல் தாட்ஸா இருந்தது நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஆனா சுத்தி இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் இன்னும் டிஸ்அட்வான்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பேக்ரவுண்ட்ஸ்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளாம் ஒண்ணுமே இல்லை நம்மளுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு பிளெஸ்டான ஃபேமிலி இருக்கு எவ்வளவு பிளெஸ்டான 
எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி இருக்கு அதர் பீப்புள் இருக்காங்க நம்மள நம்மள ஊக்குவிக்கிறதுக்கா இருக்கட்டும் ஆஹ் இல்ல சஜஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கா இருக்கட்டும் பீப்புள் இருக்காங்க அது எதுவுமே இல்லாம சோல் ஆஹ் ரீசன் ஃபார் பீங் தேர் அவங்க மட்டும்தாங்கிற மாதிரியான பல நண்பர்களை பார்க்க முடிஞ்சது அவங்கள்ட்ட இருந்து எல்லாமும் நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருந்தது ஸோ இந்த நாலு வருஷம் முடியும் போது கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் மூலியமா பேபால்ங்கிற கம்பெனியில சென்னையில சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் பொசிஷன் கிடைச்சிது நான் அங்க ஒரு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணி இருந்த பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் என் கூட வீட்டில படிச்ச இன்னொரு பையன் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ராஜ்பரத்னு அந்த அவன் வந்து இந்தியாவில இருந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக இங்க யூஎஸ்க்கு ஹீ கேம் டு யூஎஸ் அவன் வந்து அவன் வந்து இங்க மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு ஹி வாண்டட் டு லைக் லேர்ன் மோர் ஸ்டாக்னண்டா ஆயிடக்கூடாது நம்ம நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சென்ஸ் சொல்லியிருக்கலாம் எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை எதுவும் எங்களால நினைச்சதை பண்ண முடியாதுன்னு பட் பேபால் மாதிரி ஒரு இடத்துல வேலை பாக்குறோம் நானும் அவனும் அங்க என்னுடைய தான் பிளேஸ் ஆயிருந்தான் அவனும் அங்கதான் வேலை பாத்துட்டு இருந்தான் நல்லா காசு சம்பாதிக்கிறோம் சோ ஆஹ் இப்போ எந்த ரீசனுமே சொல்ல முடியாது அடுத்தது என்ன பண்ண முடியும் ஆஹ் இல்ல எங்கிட்ட அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்ல எது அதுக்கான ஆஹ் ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லைங்கிறத சொல்ல முடியாத சுச்சுவேஷனுக்கு வந்தாச்சு சோ அவன் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்தான் ஆஹ் எனக்குமே படிக்கணும்ன்ற ஆசை வந்து அதிகமாவே இருந்தது ஆனா எப்படி நம்மளால எப்படி பண்ண முடியும் அதுவும் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஆஹ் இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கிறது ஆஹ் அதுக்கு நிறைய செலவாகுமே என்னதான் நம்ம இப்ப சம்பாதிச்சுட்டுலாம் இருந்தாலும் ஆஹ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பர்சூவிங் சம்திங் இன் யூஎஸ் வந்து ஜென்ரலி டேக்ஸ் ஒரு சே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் மினிமம் ஆகும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு எல்லாம் அப்போ வசதி இல்லை என்னதான் இருந்தாலும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாரும் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணாங்க ஹையர் எஜுகேஷன் லோன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம் அது பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ என்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்ததுன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க பட் அதுக்கெல்லாம் ஒரு சொந்த வீடு இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை மார்கேஜ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வசதி இருக்கணும் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இல்ல ஒரு சிந்தனை இருந்துட்டே இருந்தது அதுக்கான முதல் படியை நான் வைக்கல ஆம் சோ என்னோட ராஜ்பரத் இந்த மாதிரி லோன் எடுத்து சக்சஸ்ஃபுல்லா அவன் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் எனக்கும் கான்பிடன்ஸ் பரவாயில்லையே இது பண்ண முடியற ஒரு விஷயமா தானே இருக்கு ஆஹ் சுச்சுவேஷன் எங்க ரெண்டு பேரோடதும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பண்ண முடியுது நம்ம ஏன் ட்ரை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது பண்ணக்கூடாது ஆஹ் அவனால ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மார்கேஜ் பண்ணி போக முடிஞ்சது ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிய பட் ஆஹ் நம்ம நம்ம ட்ரையே பண்ணலன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் லைக் மேபி நம்மளுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் பார்த்தா தேர் வேர் ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம உங்களோட மெரிட் பேஸ்டா மட்டும் ஆஹ் அதிக வட்டிக்கு ஆஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ட்ரேட் ஆஃப் பணம் லோன் கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் இருந்தது ஸோ அது வழியா தான் நான் இங்கே வந்தேன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நியூயார்க் ஸ்டோனி ப்ரூக்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில நியூயார்க்ல வந்து நான் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணேன் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக்ல வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா ஒரு த்ரீ இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பேக்ரவுண்ட் எக்கனாமிக்கல் பேக்ரவுண்டுங்கிறதுனால எந்த விதமான தடையும் இல்லை அதை வந்து நீங்க நார்மலைஸ் பண்ணிக்கணும் அது ஒரு நார்மல் சுச்சுவேஷனுங்கிறது தான் நான் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி கிரேட்டுங்க அண்ட் இப்ப குழந்தை பசங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வர கேள்வி என்னன்னா Facebook ஒரு ஒரு பெரிய கம்பெனி இப்ப இந்த பெரிய கம்பெனிக்குலாம் நான் எப்படி போறது வாட் ஆர் த பாசிபிள் வேஸ் டு கெட் இன் டு ஃபேஸ்புக் ஸோ நான் வந்து ஃபேஸ்புக்குக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறேன் பட் இன் ஜென்ரல் இந்த டெக்னாலஜிக்கல் கம்பெனிஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேரடைம் அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட்லேருந்தும் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய அனுபவம் அந்த ஏரியாவுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறதுனால என்னால் அத்தாரிட்டேட்டிவாக மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேச முடியாது பட் யா ஸோ நான் எதனால ஃபேஸ்புக்கை பற்றி கொஞ்சம் லிமிட்டடாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்குக்கு இந்தியாக்குள்ள ஒரு இன்ஜினியரிங் சென்டர் கிடையாது ஸோ ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள அந்த விசா ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் பற்றி யோசிக்காம
ஹேவிங் செட் தட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் இந்த டெக்னாலஜிக்கல் கம்பெனிஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து உங்களோட கோடிங் ஸ்கில்ஸ் எந்த எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறது தான் அவங்க வேலிடேட் பண்ண போறாங்க த்ரூ இன்டர்வியூஸ் ஸோ ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் உங்களோட உங்களோட க்ரோத் அஸ் யூனோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வில் பி நீங்க வந்து எவ்வளவு தூரம் கோடிங் எக்ஸ்பர்டீஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களோட டயத்துல அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த விஷயம்லாம் ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா இந்த விஷயம்லாம் எனக்கு என்னுடைய அனுபவத்துல நாலாவது வருஷத்துல தான் தெரிஞ்சது ஃபோர்த் இயர் வென் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஸ்டார்டட் அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சுது நீங்க நாலு வருஷம் படிச்சதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த அந்த ஜாப்ல நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அந்த ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கே எது முக்கியம்னா நீங்க கோடிங்ல வெல் வேர்ஸ்டா இருக்கணும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது எதா வேணா இருக்கலாம் ஆனா அதுல நீங்க வந்து ஓர் உங்களோட நீங்க நீங்க வந்து அதுல ஸ்கில்ஃபுல்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு உங்களோட மாஸ்டரி அதுல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க அதுல எந்த அளவுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்கு ஆன்லைன்ல நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு ஐ கேன் ஈவன் கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள் நேம்ஸ் லீட் கோட் மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பிளாட்ஃபார்மை எடுத்து நீங்க வந்து உங்களோட கோடிங் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் Uh, if you are interested in competitive programming code chef code forces and the mariana platforms ninga try pannalam top coder mariana platforms try pannalam but it's not for everybody so adinala competitive programming valiya da nama coding skills improve panikano abdinna edhum kadaiyadu so generally ninga vandu software engineering la interested ah irundinga idella ninga ungaloda undergraduate time liyo ungaloda graduate time liyo focus pannunga அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனிஸ்க்கு வர கம்பெனிஸ்க்குன்னு வரும்போது இப்பெல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி லிங்க்லின் மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம்ஸை நீங்கள் நல்லா முழுசாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ப்ரொஃபைலை நீங்கள் தெளிவாக செட்டப் பண்ணுங்க அதில் எதுலலாம் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் எந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்கங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கான நண்பர்கள் வழியாவோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வழியாவோ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல ஏற்கனவே ஒர்க் பண்றவங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான கனெக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா கூட நீங்க இந்த மாதிரி லிங்க்டின் மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க பிளெயினா சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களோட கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க Um, to start with, நீங்க என்னையே ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு என்னோட கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ரைட் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்களோட கனெக்ட் பண்ணுங்க இல்லை இன்டெரக்டா தெரிஞ்சவங்களோட கனெக்ட் பண்ணுங்க இல்லை வேற யாரையாவது விட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க சொல்லுங்க அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் பிகம்ஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்க அவங்கள்ட்ட உங்களோட ரெசியூமை ஷேர் பண்ணி அவங்கள ரெஃபர் பண்ண சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ஒரு ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நான் நீங்க அதுக்கான பேக்ரவுண்ட் ரிசர்ச்சையும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் அந்த கம்பெனியை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த கம்பெனியோட கரியர் வெப்சைட்லயோ ஜாப்ஸ் வெப்சைட்லயோ போயிட்டு எந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு எதுல நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்கங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஜாபை எடுத்து அவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ்ல தான் நான் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கேன் உங்களால என்ன ரெஃபர் பண்ண முடியுமா இதுதான் என்னோட ரெசியூமே அப்படின்னு கேளுங்க more often than not uh, people are really really helpful yeah, uh, even to uh, even to complete outsiders third party uh, first time ungala meet pandranga na kuda indha mariyana oru request ku yarum mostly no solla matanga um, so adha uh, pannunga um, uh, and more most of the well known engineering colleges la indha alavukku la neengala effort podanum ingra avasiyam irukadhu campus interviews irukum உங்களோட சீனியர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான பெரிய பிளேசஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்காக தான் நீங்க நேர்ல போய் படிக்கணுங்கிற அந்த 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 கட்டாயம் வந்து இன்னமும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இல்லைன்னா எல்லாமே ரிமோட் ஆயிருக்கும் பை நவ் 
கோவிட் அத அதை இன்னும் ரீ எம்பசைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் இதுதான் என்னுடைய ஷார்ட் சஜஷன் நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு உங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு மெசேஜ் அட்வைஸ் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் யூ வாண்ட் ஷேர் வித் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா உங்களோட உங்களோட லைஃப் ஜேர்னில அது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா யா நான் இது இத பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சேன் ஏன்னா இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி என்னால ஒரு சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் சொல்லிட்டா அது ஒரு தப்பான இதா முன்னோடியா போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் யோசனையா இருக்கு ஏன்னா என்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப சின்னது இன்னும் நிறைய நானே லேர்ன் பண்ணிருக்கேன் இன்னும் முன்னோக்கி அஹ் என்ன 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 பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் என்னோட வாழ்க்கையே இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு சஜஷனா ஷேர் பண்றேன் என்ன எனக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு இந்த பாஸ்ட் என்னோட லைஃப்ல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்ன எனக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு என்ன நான் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சஜஷனா வேணா ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஒர்க் ஆன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆஹ் எந்த ஒரு ஆஹ் எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நான் வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஆஹ் அந்த அந்த விஷயத்துக்கு நான் எஃபர்ட் போட்டு ஆஹ் அதை அதை பத்தி ஆஹ் இன்வால்வ்டா நான் எஃபர்ட் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆஹ் அந்த அந்த விஷயத்த பண்ணும் போது நான் எப்பவுமே ரிசல்ட்ஸ் பார்த்திருக்கேன் சோ ஆஹ் தட் இஸ் டு சே நான் திரும்பவும் அதை ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் எப்பவுமே அப்படி பண்ணது இல்லை ஆனா எப்பெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கணும் அப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு அது பாசிட்டிவா தான் முடிஞ்சிருக்கு சோ எப்பெல்லாம் நான் பண்ணலையோ அப்ப வந்து சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆயிருக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து இமீடியட்டா அது பேக் பயர் ஆயிடும் உடனே தெரியும் எனக்கு ஐயோ நம்ம வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒர்க் ஆற பார்த்தே ஒண்ணு இருக்கே அதை நம்ம ஏன் பண்ணலன்னு சோ நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ஒரு விஷயத்த புதுசா ட்ரை பண்றீங்களோ ஒரு ஒரு விஷயத்த உங்களோட இலக்கா வச்சிருக்கீங்களோ அதை நோக்கி நீங்க பயணிக்கும் போது தயவு செஞ்சு ப்ரிப்பேர்டா போங்க அதுக்கு உங்களால முடிஞ்ச ஹோம் ஒர்க்க பண்ணிட்டு போங்க முழு ஈடுபாட்டோட அந்த ஹோம் ஒர்க்கை பண்ணுங்க அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த அந்த ஈடுபாட்டுக்கு ஹோம் ஒர்க்கு இணையான ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் என்னோட அப்சர்வேஷன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கோடிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இது ரெண்டையும் தாண்டி வேற ஏதாவது ஸ்கில் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணுமா அப்படிங்கறத நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்கறாங்க அதுக்கு உங்களோட ஆன்சர் என்ன அப்பார்ட் ஃப்ரம் கோடிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கண்டிப்பா ஸோ நான் ஐ திங்க் நான் அந்த ஷேர் பண்ணும்போது சொன்ன நினைக்கிறேன் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ்க்கு கம்யூனிகேஷன் இம்பார்ட்டண்ட் அதர் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த கனெக்ஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நீங்க வந்து நீங்க வந்து உங்களோட உங்களோட காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்கேயோ போய் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கும் போதா இருக்கட்டும் be part of a community uh, learn from that community uh, pay forward uh, 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 whatever uh, you can in in whatever form you can nariya nanbargala uruvaakke konga avunga valiya kattukonga adhu da enakku personal ah work a irukku avunga valiya da neenga inspire aavinga ungala sutti irukravanga da ungalku நீங்க நீங்க அடுத்தது என்ன பண்ண போறீங்கிறதுக்கான மோட்டிவேஷனா நிறைய டயத்துல இருப்பாங்க பர்டிகுலர்லி வென் யூர் வென் யூர் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் குரூப் வென் யூர் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் குரூப் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் அதனாலதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல எப்பப்போ யாராரு வந்து எனக்கு இன்ஃபுளுயன்ஸ்லா இருந்திருக்காங்க யாருமே ரொம்ப செலிபிரிட்டிஸோ பெரிய பர்சனாலிட்டிஸோ கிடையாது அவங்கெல்லாம் ஐ லுக் அப் டு தட் இஸ் நாட் டு சே எனி எனி திங் அதர்வைஸ் பட் பட் உங்க கூட இருக்கிறவங்க அந்த உந்துதல் பக்கத்திலேயே இருந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி பில்டிங் அண்ட் பில்டிங் யுவர் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கனெக்ஷன்ஸ் நிறைய பில்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பே இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் வழியா தான் எனக்கு கிடைச்சிது இல்லைன்னா எனக்கு பிரேம் அண்ணாவ தெரிஞ்சிருக்க கூட வாய்ப்பு இல்லை அதனாலதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நடக்கிற எல்லா நல்ல விஷயங்களுமே உங்களை சுத்தி இருக்கிற நல்ல பீப்புளாலதான் நடக்கும் சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்யூனிட்டியா நீங்க பில் பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ரவி சோ மச் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்னாலையும் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு பெரிய இன்சைட்ஸ் ஒரு ஒரு ஷார்ட் டைம்ல வந்து அருமையான இன்ஸ்பிரேஷனை சூப்பரா கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்க அண்ட் நீங்க கொடுத்த அந்த டிப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா கட
அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஸ் யூ கேன் சி ரவியை வந்து இன்வைட் பண்ணதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா ரவி வந்து அஸ் ஐ செட் அவர் கல்வி கூடி அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் வர போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவர் இப்போ சொன்ன அவரோட ஸ்டோரி லைஃப் ஸ்டோரியில இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறது முக்கியமே கிடையாது நம்ம எதை நோக்கி நம்ம எவ்வளவு டெடிக்கேட்டடா நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ்டா ஒரு விஷயத்தை நோக்கி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா யார் வேணாலும் வந்து நம்மளால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் யார் வேணாலும் நம்மளோட கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து ரவியை வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சன் ஆகி கொண்டாந்து உங்களால நிறுத்திருக்கேன் ஸோ ரவி வந்து எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ரவி சொன்ன எல்லா எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் வந்து பிளீஸ் ஃபாலோ இட் அப் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் இட் அப் ஸோ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கமே நம்ம வந்து ஒரு கிராமத்தில் இருக்கமே நம்ம வந்து தமிழ் மீடியம் தான் படித்தமே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் நாங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் அதை பண்ணி தான் வந்திருக்கோம் ஸோ அதனால உங்களாலே பண்ண முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு பிளீஸ் டேக் நோட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் மேக் ஷுர் அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்க ரொம்ப 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 நன்றி ரவி பேசுவோம் நம்ம அடுத்த இலக்கு கெரியர் கைடன்ஸ் ஈவெண்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட் ஆகுறதுக்கு வந்து மிக்க நன்றி ஒவ்வொரு கெரியர்ல இருந்து வந்த டாப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அந்த கெரியரை பத்தியான கிளாரிட்டி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நான் நம்புறேன் இருந்தாலும் ஒரு சில மாணவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் எந்த கெரியரை சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் நீங்கள் தத்தளிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு நல்லாவே தெரியுது இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக பிக்மே கெரியரோட அட்வான்ஸ் பிளான் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளானை வந்து ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு நாங்கள் கொடுக்கலான் இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அட்வான்ஸ் பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு கெரியரை சேர்ந்த எக்ஸ்பர்ட் பேசின நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாஸ்டர் கிளாஸ் வீடியோ இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட கோர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பல்வேறு காலேஜ் லிஸ்ட்டு ஸ்காலர்ஷிப் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெரியரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ்ப சாய்ராம் அப்படிங்கிற கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணிட்டு ஐநூறு ரூபாய்க்கு பதிலாக வெறும் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு இந்த அட்வான்ஸ் பிளான் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டான கெரியர் சூஸ் பண்ணுங்க ந